岸田文雄首相をやゆ、やゆ、する、増税メガネという言葉が国会で取り上げられた27日の衆院予算委員会で立憲民主党の長妻昭氏が増税メガネという言葉は気になりますかと問いかけると岸田首相はいろいろな呼び方があるものだなと思っていると苦笑いで答えた増税メガネをめぐっては SNS で拡散されたことを岸田首相は嫌がっているとの見方がある一方で公人の首相とはいえ外見を批判することへの批判もある長妻氏はまあ私もメガネなんでねとしつつ増税メガネと呼ばれるのを気にするあまり減税に走ったと言われていると指摘した岸田首相は所得税、住民税の減税で還元することによって物価高に対して支援すると答えた首相は税収増分を所得税と住民税の減税で還元し速やかに低所得者に給付を行うとした防衛増税については2024年度から実施できる環境になく所得税の定額減税と同時実施とはならないと表明減税との整合性の問題は生じないと強調したただ期限付きの減税については効果を疑問視する声もあり支持率回復につながるかは不透明だ以下はネチズンのコメントをまとめたものです行政が何かをしようとするなら原資は税金なんて誰でも分かっているあえて今回該当する税をほとんど納めていない人税金をそれなりに納めている人を還元という言葉で難しくしているここは緊急支援ということで給付でまとめるべきではないかどんな形にしても税金なんですよ人それぞれ何に回すかは様々であるやるなら早急にするべきだそしてマイナの口座ひも付け何のためだったでしょうか複雑にすればそれだけ疑問や批判もあるというものだ企業の事務処理も大変だと思うよコロナの給付金も初めてで役所も大変だったと思うが2回目となりうまくできるのではなかろうかそして立憲の長妻氏であるが以前はここまでワイドショーではなかったと思う増税メガネと国会で言うなら総理は何をしたというのだろうか言い方を変えれば何もしていない総理となるのだが増税を実際にしたということは話だけでまだないんです国民が物価高という痛みを伴う病気に苦しんでいるのにそれを治療することができず痛み止めを配っているのが現状だ病気を治さない限り痛みは止まらない物価高を止めるか賃金を上げるしか根本的な治療法はないが両方とも無理なようだそもそもこのような難病になぜかかってしまったのだろうか何か無理がたたったのだろうか政府の成り物入りの経済政策を信じた国民としては裏切られた思いだが見識ある政府のすることだからそのうちに良い治療薬も見つかるだろうしばらくは痛み止めで辛抱することになりそうだ1990年以前は資金循環を意識したケインズ主義でしたため込まれる所得税法人税が中心で消費税はありませんでしたしかし1970年代のオイルショックなどでケチがついていますまた富裕層にとって所得税や法人税が目障りだったこともあるでしょう今まで30年消費税増税を対価に所得税減税法人税減税低金融所得課税をしてきました貨幣の流通速度が落ち景気が落ち産業が劣化し賃金が落ちてきたのです1990年代財政出動や2012年金融緩和の効果も消してしまいました今回も回復の兆しが見えていましたけどもまた潰されることでしょう過去にした貯蓄の取り崩しや資金調達しての支出など経済理論上の投資を諸行収入に占める消費の割合を公費とした投資数列の輪が経済規模です投資上数と言われています
使ったら減税溜め込んだら増税と資金循環を意識する党が現れて強くなることを願います騙し討ち減税からの増税は最も国民を愚弄した愚策ですもう騙し討ち減税詐欺メガネおは騙し討ち増税メガネで良いでしょうもし私が総理なら岸田のような騙し討ち減税からの増税ではなく消費税減税の一択です言うまでもなく税金は岸田のポケットマネーでも何でもなく国民の公共財であり国民は税のステークホルダーです安定財源とは日本の成長と日本人の幸福の礎の上に成り立っているのです岸田のような増税増税増税では個人の消費力は落ち企業の設備投資も鈍る国ではどんどん円安円安円安になるだけです日本の GDP4 位転落は全て岸田のせいです革命期のフランスだったのなら岸田文雄と翔太郎は民衆によってギロティン系にされてるでしょうね騙し討ち減税からの増税ではなく今国民が望むのは消費税減税の一択なのです税金を納めている人に還元することだと思う支払っていない人は生活保護や年金での生活もし気になるなら物価の上昇分月当たり数千円程度上げれば良いのではないかどうせ1年間だけなのだからなんで納付していない人まで還元する必要があるのか理解できないなぜ給付じゃないのかこの部分だけは立民嫌いだけど同意します給付であれば今この瞬間の物価高対策になりますただ首相の言う所得税と住民税の増収分の果実の還元であれば本来は定率減税であるべきです多く払った人が多く還付されるのが増収分の還元だからですなのでこのようなまどろっこしい言い方をせず物価高なので一律給付といった方がしっくりくるし高所得者の納得感も出るはずです残念なのは増税メガネ来年次元的に減税をして再来年通常に戻せば国民は税金が元に戻ったではなく税金が増えたとしか感じませんなのでいつまでたっても増税メガネと言われてしまうやり方なのです残念低所得者を作っておいて給付選挙対策としての一時的な偽善的施しではどうにもならない根本的な救済は景気の底上げで消費税の廃止だ100年続く年金制度にはもともと消費税からの取り込みは入っていなかったはずだ景気対策の姿勢が年金行政を圧迫し消費税頼りになっているのだ消費税を廃止し再度経済大国になれば全てが解決する立憲民主党の長妻昭氏が「増税メガネという言葉は気になりますか?」と問いかけこの辺り立憲民主党が支持率を伸ばせないゆえんですただ単に給付と減税について問えば自民党支持層の有権者にも訴えかけることができ票を呼び込むこともできたのではないかと思いますしかしネットのバリ雑言を国会質問という場で使うというセンスがもうひどい10年ほど前当時の麻生総理が漢字の読み間違いでネットを騒がせていた際にもそれを聞きつけ民主党は国会で漢字クイズをしたことがありました民主党の評価を上げることにつながりましたか国民の声を聞くというのを履き違えていませんかね。